থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় ওয়েলকাম টু আকাশবাণী তো প্রথমেই সবাইকে শুভ শারদীয়া সুপ্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করছি তো প্রথমে কিছু অন্যান্য নিউজ দিয়ে দিই তারপরে মেন টপিকে আসবো যেরকম এএফসি কান্ট্রি র্যাঙ্কিংয়ে ইন্ডিয়া কে এবং ভিয়েতনামকে বিট করে কিন্তু ডিপিআর কোরিয়ার তেরো নম্বর পজিশানে উঠে এসছে এবং ইন্ডিয়ার রিসেন্ট যেই রিলিজ হয়েছে র্যাঙ্কিংটা তাতে ইন্ডিয়ার এএফসি কান্ট্রি র্যাঙ্কিং হচ্ছে ফিফটিন এর সাথে সাথে আরেকটা সবচেয়ে বড় খবর সেটা হলো যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমের প্রিপারেটারি ক্যাম্প যেটা পনেরো তারিখের ইন্ডিয়া ভার্সেস বাংলাদেশ ম্যাচের জন্য সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আজকের থেকে গুয়াহাটিতে এবং এই ক্যাম্পে ক্যাম্প চলাকালীনই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিম কিন্তু একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে আগামী নাইনথ অক্টোবর সেটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের সাথে সেটাও হবে গুয়াহাটিতে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে এরপরে চলে আসি কলকাতা লিগের কথায় যেটা এখন এই মুহূর্তে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর তো তার আগে একটা ছোট্ট নিউজ দিয়ে দিই সেটা হলো সিএফএল ফার্স্ট ডিভিশান থেকে কিন্তু দুটো টিম এই মুহূর্তে এখ মানে রাউন্ড রবিন যেটা চলছিল ছটা টিমের সেখান থেকে এটিকে জুনিয়র এবং পুলিশ এসি এই দুটো টিম কিন্তু প্রিমিয়ার বিতে উঠে এসছে আর এটিকে কিন্তু একটা মানে খুব ভালো দিক যেটা এটিকে কিন্তু ওদের আন্ডার নাইনটিন এইটিন এই প্লেয়ারগুলোকে দিয়ে খেলাচ্ছে এবং পরপর ওরা মানে দু বছর মানে ভালো পারফরমেন্স করে কিন্তু সেকেন্ড ডিভিশান সেকেন্ড ডিভিশান ফার্স্ট ডিভিশান থেকে প্রিমিয়ার বিতে উঠে এলো তো এবার চলে আসি মেন টপিকে যেটা হলো আজকে একটা খেলা ছিল সিএফএলের লাস্ট খেলা বলা যায় ইস কোয়ে সিস্ডু বেঙ্গল ভার্সেস কাস্টমস তো অনেক টাল বাহানা ছিল অনেক কিছু ছিল যে খেলাটা হবে না হবে এরকম অনেক কিছু শোনা যাচ্ছিল এবং লাস্টলি এক তারিখ রাত্রেবেলা আইএফের তরফ থেকে একটা প্রেস রিলিজ করা হয় যাতে জানানো হয় যে তিন তারিখে ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হবে কল্যাণী স্টেডিয়ামে বিকেল তিনটে থেকে তো সেইটা নিয়েই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যেটা হলো আজকে খেলা ছিল মাঠে কাস্টমস টিম পুরো উপস্থিত ছিল রেফারিরা উপস্থিত ছিল আইএফএ অফিসিয়ালরা উপস্থিত ছিল কিন্তু কোয়েস ইস্ট বেঙ্গলের টিম সেখানে অনুপস্থিত ছিল এবার এটা নিয়েই সবার মধ্যে কৌতূহল যে কেন টিম গেল না তো যেটা নিয়ে আমাদের কাছে যেটা খবর আছে বা আমরা যেটা জানতে পাচ্ছি কারণ মিডিয়াতে এক একটা মিডিয়া এক এক রকমভাবে মানে তাদের মতো করে রিপ্রেজেন্ট করছে জিনিসটাকে তো আমরা যেইটুকুনি জানি বা যেইটুকুনি শুনেছি সেটা হলো যে আইএফএ একটা প্রেস রিলিজ করেছিল যেটা আবারও বললাম আগেও বলেছি সেই প্রেস রিলিজটা কিন্তু কোয়েস ইস্ট বেঙ্গলকে পাঠানো হয়নি কারণ কি সবাই জানো যে কোয়েস ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু এই মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গলের ফুটবল টিমের দায়িত্বে রয়েছে তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু সেই মেলটা যে অফিসিয়াল কনফার্মেশান জানাবে আইএফএ যে একটা টিমকে যে না তোমাদের তিন তারিখে খেলা আছে তোমাদেরকে খেলতে হবে সেই কনফার্মেশান মেলটা কিন্তু কোয়েস ইস্ট বেঙ্গলকে এখনও অবধি পাঠানো হয়নি আমি এই মুহূর্তে যে ভিডিওটা বানাচ্ছি বানাচ্ছি এখনও কিন্তু সেই মেলটা গিয়ে পৌঁছায়নি কিন্তু আইএফের তরফ থেকে মেলটা বানানো মানে পাঠানো হয়েছে এবার কাকে পাঠানো হয়েছে এটা নিয়ে হচ্ছে প্রশ্ন এটা হতে পারে ক্লাবকে পাঠানো হয়েছে বা মিডিয়াদেরকে দেওয়া হয়েছে বা অফিসিয়ালি রিলিজ করা হয়েছে আইএফের তরফ থেকে কিন্তু যেহেতু কোয়েস ইস্ট বেঙ্গল মানে কোয়েস ইস্ট বেঙ্গল যেহেতু দায়িত্বে রয়েছে তো অবশ্যই এটা কোয়েস ইস্ট বেঙ্গলের মানে অফিসিয়াল যে মেল রয়েছে তাদের পাঠানো দরকার কিন্তু তারা কিন্তু সেটা পায়নি এবং আজকে দুপুরবেলা ওই একটার দিকে বা একটা দেড়টার দিকে যে কোয়েস ইস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে যে প্রেস রিলিজটা করা হয় তাতেও কিন্তু বলা হয়েছে যে টিল ডেট তারা কিন্তু আইএফের তরফ থেকে কোনো কনফার্মেশান পায়নি যে আজকে তিন তারিখে খেলা ছিল এবং খেলতে হবে বিভিন্ন মানে অফিসিয়াল যদি কোনো ওয়ার্ক করতে হয় সেটা অফিসিয়ালি সব কিছু করতে হয় তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু আইএফেরও উচিত কোয়েসকে অফিসিয়ালি জানো তাহলে কোয়েস অফিসিয়ালি সেটাকে মানে প্লেয়ারদেরকে জানাবে এবং কোচিং স্টাফদের বা যারা ওদের স্টাফ রয়েছে তাদেরকে জানাবে যে না তিন তারিখে আমাদের খেলা আছে সেই অনুযায়ী তারা শিডিউল করবে তো যেহেতু এখনও অবধি কোয়েসকে অফিসিয়ালি জানানো হয়নি তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু কোয়েস আজকে কোয়েস ইস্ট বেঙ্গল আজকে ম্যাচটা খেলে নি যে কোয়েসের তরফ থেকে আইএফএকে লেটার দিয়ে একটা ইন্টিমেশন করা হয়েছিল যে আমরা এই ম্যাচটা খেলতে চাই না তিন তারিখে কারণ প্রায় আটান্ন দিনের মধ্যে অনেকগুলো ম্যাচ খেলা হয়েছে ডুরান্ড কাপ সিএফএল নিয়ে তো সেইটা নিয়ে একটা রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল কিন্তু আইএফএর তরফ থেকে সেটার এগেনস্টে কোনো ইন্টিমেশান দেওয়া হয়নি বা কোনো বলা হয়নি যে না ঠিক আছে আমরা তোমাদের আলোচনা ভেবে দেখছি বা কথা যেটা তোমরা অ্যাপিল করেছো সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে দেখবো তো তারা তাদের নিজেদের মতো করে কিন্তু খেলাটা দিয়ে দেয় এক তারিখে যখন কোয়েস ইস্ট বেঙ্গলের অফিসে কিন্তু প্লেয়ারদের কিছুজন কোচিং স্টাফরা এবং যারা অফিসিয়াল রয়েছে তারা ক
আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোয়েসের অফিসে ওয়েট করেছে যে আইএফএ থেকে হয়তো কোয়েসকে মেল পাঠানো হবে তিন তারিখে ম্যাচ কি দু তারিখে ম্যাচ জানাননি কিন্তু রাত্রি আট সাড়ে আটটা অবধি আইএফএর তরফ থেকে কোয়েসের কাছে কোনো কিন্তু মেল বা নোটিফিকেশান আসেনি যে তিন তারিখে বা দু তারিখে তোমাদের খেলা হবে তারপরে কিন্তু কোচ প্লেয়ারদেরকে ছুটি ডিক্লেয়ার করে এবং প্লেয়াররাও যেরকম অনেক দিন ধরে রয়েছে খেলছে তো প্লেয়াররাও যে যার ছুটি পেয়ে নিজের বাড়ি চলে যায় সেটা ফরেন প্লেয়াররা নিজেদের দেশে এবং যারা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার আছে তারা যে যার স্টেটে বা যারা বাঙালি প্লেয়ার আছে তারা যে যার নিজের বাড়িতে ফিরে যায় তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু ডিক্লেয়ার করা হয় তো এটা নিয়ে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি অনেকের মধ্যেই হচ্ছে যে কেন টিম নামলো না কেন সবাইকে হঠাৎ করে ছুটি দেওয়া হলো তো এইগুলো হয়তো অনেকেই জানে না অনেকে নিজের মতো করে কেউ কিছু বলে দিচ্ছে কেউ একটা কিছু জানিয়ে দিচ্ছে তো সেই অনুযায়ী সবাই করছে তো সেই জন্যই আজকে আমাদের এই ভিডিওটা বানানো অবশ্যই আবারও বলছি যেটা তোমরা ভিডিওতে দেখেছো যে আমরা যেটা দিয়েছি পিডিএফটা যেটা প্রেস রিলিজ এবং হাইলাইটও করে দিয়েছি আবারও হাইলাইট করছি দেখে নাও যে এখনও অবধি কিন্তু আইএফ এর তরফ থেকে যে তিন তারিখে ম্যাচ ছিল সেটার কোনো কনফার্মেশান অফিসিয়াল কনফার্মেশান কিন্তু কোয়েসকে জানানো হয়নি যেটা প্রেস রিলিজ করা হয়েছে যে তিন তারিখে খেলা আছে সেটা কিন্তু মিডিয়াদের কাছে আছে হয়তো অন্য কারো কাছে আছে কিন্তু অফিসিয়ালি কোয়েসের কাছে কিন্তু সেটা নেই এবার যেহেতু আইএফ এর ম্যাচটা অর্গানাইজ করেছে প্লেয়ার ছিল এগেনস্ট টিমের প্লেয়াররা মাঠে ছিল রেফারি মাঠে ছিল অফিসিয়ালরা মাঠে ছিল তো অবশ্যই সেখানে হয়তো পানিশমেন্ট দেওয়া হতেই পারে যে ওয়াক ওভারের জন্য যে তিন পয়েন্ট কাটা হবে সাথে তিন গোল আর না হলে পাঁচ পয়েন্ট কাটা হবে এটা সেটা ওরা ডিসাইড করবে নিজেদের ওদের যেই কোর কমিটি আছে তার কমিটির মিটিংয়ে কিন্তু সেই জায়গাতে গেলে যেহেতু এখনও অবধি অফিসিয়াল কোনো নোটিফিকেশান যায়নি কোয়েসের কাছে তো জায়গা কিন্তু খোলাই থাকছে এটা নিয়ে অ্যাপিল করার তো সেটার জন্যই দেখা যাক কি হয় পরবর্তীকালে যদি এখন প্লেয়াররা ছুটিতে আছে পুজোর ছুটিও পড়ে যাচ্ছে আইএফএ অফিসেও ছুটি হবে তো এটা নিয়ে হয়তো পরবর্তীকালে পুজোর পরেই হয়তো মেন আরও যেই জিনিসগুলো হওয়ার যে চিঠি চালাচালি বা আইএফএর সাথে মিটিং তো সেগুলো হবে পুজো চলে এসছে তো সবাই নিজেদের মতো করে আনন্দ করো মজা করো সবাইকে শুভ শারদী আর প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা শেষ করছি আর অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে আর তোমাদের বক্তব্য জানাবে যদি কারো কোনো বক্তব্য থাকে বেল আইকনটা টিংটং করে দেবে আর অবশ্যই তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে তো আজকের মতো শুভ পঞ্চমী টাটা